On June 15th at 12 o'clock midnight, something very strange happened in Jagannath Temple at Puri. This event made all historians turn their heads and wonder what is happening in the small town in India. Electricity was shut down not only in the temple area but in the entire town of Puri. Why? because Krishna's heart was being removed from the main idol of Jagannath's temple and was being placed in another idol. No, I don't mean Krishna's heart in a spiritual or mystical way. I mean it physically. Krishna's actual heart is preserved there. Mm. But how can a heart be preserved in original condition for 5,000 years? because it's a very advanced ancient device. It's not made of flesh and muscle. And people say it can generate power. It starts to vibrate if exposed to light, not just sunlight, any form of light. This is why electricity was shut down in the entire town. The people who touched this heart had to wear thick, heavy gloves and they also had to wear blindfolds to make sure they do not lay eyes on it. Of course, all this sounds strange, but it is true and we may be looking at evidence of very advanced ancient technology. First, let's look at Krishna's death, which is a mystery by itself. Today, many people do not know about Krishna's death, but ancient sources clearly record his death. Around 3102 BC, roughly 5,000 years ago, Krishna was killed by a hunter in a forest. This was an accident because the hunter was trying to kill a deer. Okay. Krishna dies and his body was cremated. It was ritually burnt. But even though Krishna's body was burnt, his heart did not burn at all. It looked like a lump of solid metal with no damage. When the hunter picked up this heart, it vibrated. It was not made of flesh and blood. It was made of a strange artificial material. And I suspect this is some type of electrical device. Think about this. Modern day pacemakers, artificial heart, they are all basically electrical devices. Remember, Krishna was not human. He was superhuman. He was a god. There is clear evidence of ancient technology during his time. They were using electricity. They were using batteries, which I have already demonstrated in a previous video. They were capable of genetic modification and Krishna's own brother, Balarama, was a test tube baby. Hmm. This is clearly recorded in ancient Indian texts. So the hunter tried to burn this heart again, but it was impossible to burn this heart. And it started to emit a strange vibrating sound. So the hunter realized it was some special device. So he took this heart and tried to sell it because it looked very strange. So he traveled across India, but no one would touch it. And finally he gave up and put it on a wooden plank and left it in a river. And uh, it was picked up in the ancient city of Puri. When the king of Puri found out it was Krishna's heart, he decided to make an idol and put his heart inside this idol. This idol is the Jagannath idol in the Puri temple. Inside the idol, the heart of Krishna is still there. This heart is called Brahma Padartha or Divya Padartha, which means divine material. 
But here's the weird part. Almost all main idols in Hindu temples are made of metal or stone. But this idol is made of wood. You know why? Because it is said that Krishna's heart can electrocute you. It gives electric mm. shocks even today. And this is the reason why the Jagannath idol is not made of metal or stone. Because metals and most stones have high conductivity. But wood is a poor conductor of electricity. The statue itself looks incredibly strange. It's very different than most other statues of Hindu gods. It has these huge eyeballs with very little other features. And it's a massive statue, okay? And Jagannath means the Lord of the Universe. Inside the wooden statue, there is a fist-sized chamber in the center which has the heart. Something else is also strange. The priests have to change the entire idol every 12 years. They have to remove the statue and replace it with a completely new wooden statue. Why? Because the heart slowly damages the wood and weakens the statue. It disintegrates the wood. How does it damage the wood? About 50 years ago, one person is said to have actually seen this heart and he reported that it was leaking a silvery liquid, which is why the statues get damaged and have to be uh, replaced every 12 years. We can only assume that the device contains mercury or a mercury cell or something like that. He claimed that the heart actually began rotating like a chakra when it was exposed to light and vibrated loudly. He said that it was made of an alloy called ashtadhatu. Ashtadhatu is octo-alloy made of eight different metals. After this news spread, a new rule was created that everybody should be blindfolded when this heart is being handled so nobody can disclose its feature to the public. The eyewitness account is so interesting because of its similarity to the arc reactor of Iron Man, right? Both Iron Man and Krishna have these devices on their chest. Both look circular with spinning things both seem to be generating power. I know some of you might think the arc reactor is completely fictional, but MIT is building a compact fusion reactor and uh, you're looking at the computerized model of the reactor. It would look like the chakra or the arc reactor from the top view. But in the front view, it also looks somewhat like a heart. It has multiple chambers, valve-like tubings. Scientists know that this portable nuclear machine is the future. The question is, was it also the past? The temple authorities officially agree they use gloves to handle the heart. They agree that this device is not a metaphysical or philosophical thing. It's an actual physical thing that must be removed from the old idol and placed inside the chamber of the new idol. They have to turn off the electricity and turn off all the lights and do the transfer in complete darkness to prevent it from getting activated. This means that this device is powered by light. I know we always think of solar energy, but really the technology is not far away where we can tap the power from any light source. We already have this technology in the baby stages, okay? And this is why the entire place must be shut down. Because if there's any light, then there is the risk of this device getting activated. What is it? We don't know. It is definitely some kind of a rotor mechanism, a turbine, a generator, something like that. We know 
that Lord Krishna was a master of rotor mechanism, okay? He used a weapon called chakra, and this is a very, very advanced device. There are models preserved in temples which are quite ancient. This preliminary model that you see here mm -hmm. is from the 11th century. It is a thousand years old. See how complex it is. Mm -hmm. And this is just a basic model of the chakra. And the chakra was also powered by light. And if you go to the Jagannath temple mm -hmm. in Puri, you will find a model chakra on top of the temple tower. Of course, there is absolutely no filming allowed inside the temple, so I cannot show you any footage from this temple. So, there is no way to really confirm what the heart looks like, what it is made of. All this information is from locals, from temple authorities, and the internet. But I hope someday the secret of Krishna's heart is revealed and we get to see this ancient device. What do you think? Was Lord Krishna's heart an advanced device implanted inside his body? Or is it a simple object? Please let me know your thoughts in the comment section. I am Praveen Mohan. Thanks a lot for watching. Don't forget to subscribe. And I'll talk to you soon. Bye. जब हम बात करते हैं इतिहास की तो हमें इतिहास में ऐसी ऐसी चीजें सुनने को देखने को मिलती हैं कि हम जो है यकीन नहीं कर पाते कि यार वाकई इतने पुराने वक्त में भी इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या इतनी यानी कि अच्छे लेवल पे चीजें इस्तेमाल हो रही थी well, मॉडल मैं फिर ये बात करूंगी कि हम हिंदुइज्म से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज देखते हैं सनातन धर्म से रिलेटेड वो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं पर साइंटिफिकली लॉजिकली उसका कोई ना कोई यू नो कनेक्शन है और यही चीज बहुत तो आपको हैरान कर देती है वाकई में कि इतने साल पहले ये सब चीजें हो चुकी हैं बस ये कि अब उनकी हम लोगों ने नाम बदल दिए या हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने उनको अपने तरीके से डिस्कवर करना शुरू कर दिया है बट मुझे ना समटाइम सीरियसली ये बड़ी मिस्टीरियस चीजें लगती हैं मुझे खुद ये जो बहुत ज्यादा ऐसी चीजें लगती है कि जिनका आपके पास जवाब नहीं होता मैं जैसे बात करना चाहूंगा कि हम डॉक्यूमेंट्रीज जब देखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो जब उसके हम डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो वो बताते हैं कि भाई वहां पे पानी की निकासी का निजाम भी था हर चीज वहां पे ए टू जी मॉडर्न जमाने वाली थी तो आप ये फिर चीजें सुन के हैरान होते हैं कि यार उस जमाने में ये लोग कैसे ये काम कर रहे थे जब टेक्नोलॉजी नहीं थी आजकल की अगर बात की जाए तो जैसे मोबाइल्स हैं सेटेलाइट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इतनी आपको सुविधाएं हैं उस जमाने में लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो इसके मुकाबले फिर हम देखते हैं बहुत अच्छी थी वेल मॉडल मैं यहाँ पर ये बोलूंगी हमने एक वीडियो भी देखी थी द बिग बैंग थ्यूरी उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि दुनिया कैसे बनी जो कि साइंस बोलती है ये जो साइंटिस्ट है वो बोलते हैं लेकिन मैं कहती हूँ ये चीजें जब हमारे सामने आती हैं जैसे हम लोगों ने आज लॉर्ड कृष्णा के हार्ट के बारे में एक ये हमने वीडियो देखी और जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मतलब इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो आपको वाकई में थोड़ी हैरानगी भी होती है और मतलब अगर पर्सनली मेरे से जैसे उन्होंने बोला ना एंड पर कि आप हाँ। क्या कहना चाहेंगे तो मुझे तो ऐसी चीजों पे ना समझ नहीं आती कि आप क्या आंसर क्या आंसर क्योंकि अच्छा। ये इतना क्योंकि हम लोगों का नॉलेज बहुत कम होता है और ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं इनके पीछे से आप पूरी आपको एक हिस्ट्री बता होनी चाहिए बिल्कुल सही बात है यहाँ पे मैं ये भी जिक्र करना चाहूंगा जैसे उन्होंने कृष्णा जी का जिक्र किया साथ में आयरन मैन का भी जिक्र किया कि उनका जो हार्ट था वाकई अगर हम बात करें तो कोई भी इस चीज को नोट नहीं करता हम बस ये सोचते हैं कि यार ये अगर इन्होंने चीज लगाई है ये क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसकी ये जो है पहले से ही हमें दिखा रहे हैं लेकिन उस टेक्नोलॉजी का जो एक कनेक्शन है वो हाँ। इतनी इतिहास में इतनी दूर जाकर मिलता है ये वाकई कोई नहीं सोच सकता अच्छा जब ये वाली एक पॉइंट इन्होंने बताया ना तो मेरे जहन में एक बात आई थी मौजूद की तुम ये देखो कि अगर हम आज अगर हम बोलते हैं कि अंग्रेज हमसे बहुत आगे हैं या अगर हम हॉलीवुड की मूवीज अगर देखते हैं तो वो काफी ज्यादा यू नो ऐसी होती है जो हम कहते हैं कि रेल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती ऐसी चीजें लेकिन जो 
वो ऐसे मूवीज बनाते हैं जैसे कि आयरन मैन की बात की ठीक है इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पर उन्होंने कहीं पर ये चीज पढ़ी थी जो भी उसके लेखक होंगे या फिर जिसका ये आइडिया होगा ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इससे तो आइडिया आया होगा ना ऐसे खुद ब खुद नहीं आया इट मीन्स कि ये चीजें बहुत पहले जो एंशियन टाइम की बुक्स हैं उन पर रिसर्च कर करके ये हम लोगों को दिखाई जाती है और क्रेडिट किसको चला जाता है इन लोगों को चला जाता है क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है कि पीछे से हिस्ट्री क्या है यार अगर हम यहाँ पे देखें देखें जो जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशन है यहाँ पे ज्यादातर अगर बात की जाए तो अंग्रेजों ने ही आके यहाँ पे काम शुरू किया था उनपे जैसे अगर हम हड़प्पा की बात करें इंडस की बात करें फिर उसके बाद मंजूदोड़ो इंडस एक ही है और जो है टेक्सला की बात करें नलंदा की बात करें अगर देखा जाए तो इतिहास हमारे में हर चीज बहुत पुरानी है कई हजार सालों से जो है ये चीजें चलती आ रही हैं लेकिन हम लोगों को अपनी चीजों का खुद नहीं मालूम हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि यार हमारा जो इतिहास है उसमें हमारे लोग किस तरह के रहे हैं अगर अगर टेक्नोलॉजी शहर बसाने की बात की जाए तो जो हड़प्पा और मंजूदोड़ो है मुझे तो खैर इन्हीं दो शहरों का पता है और भी बहुत सारे पुराने शहर हैं लेकिन ये प्लान सिटीज थे उस जमाने में प्लान सिटीज थे वही तो मैं बात करती हूँ जो पहले के लोग थे उनका मतलब कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन था लेकिन ये फिर प्रॉब्लम आ गई ना बीच में इन्वेडर्स आ गए उन लोगों ने बहुत डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन की की बहुत गलत काम किया क्योंकि मैं ये बात सोचती हूँ कि अगर आपने खुद नहीं सीखना आप बहुत सारे लोगों के लिए क्यों तबाही पैदा कर बिल्कुल बट यहाँ पर जो कुछ चीजें वाकई में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस मुझे लगी उसमें से एक ये था कि जितने भी आइडल्स बनाए जाते हैं जो कि वीडियो में बताया वो मेटल के होते हैं लेकिन ये वुड का बनाया जाता है और इसको भी बारह साल के बाद चेंज कर दिया जाता है क्योंकि वो जो वुड है वो भी खराब होना शुरू हो जाती है बिल्कुल ऐसे यहाँ पे एक एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा देखें जो चीज जहाँ की होती है ना वहाँ पहुंच जाती है हाँ मतलब जिस तरीके से वो देखें मतलब उस शिकारी के दिमाग में एक लालच आया लालच आया ना है तो मैं इसको बेच दू लेकिन जब वो बिका नहीं तो उन्होंने पानी में बहा दिया और वो पानी में बहके पूरी पहुंच गया तो जो चीज जहाँ पे पहुंचनी होती है ना वो किसी ना किसी तरह पहुंच जाती है बिल्कुल और अच्छा जगन्नाथ टेम्पल के बारे में वाकई में अगर हम बात करें हम लोगों ने पहले भी वीडियोस देखी हैं लेकिन ये कि इतना ज्यादा उसके बारे में जानने को मतलब कि अंदर से देखने को नहीं मिलता क्योंकि अलाउ नहीं है नहीं। लेकिन एक पिक्चर मैंने देखी वहां पर देखा था कि वो जो चक्र बना हुआ था हाँ, हाँ। उस पर एक आदमी खड़ा हुआ था देखा उसमें मैंने देखा था कि एक वो जो मतलब टेम्पल के चक्र पे ना ऊपर जहाँ पे फ्लैग भी लगा हुआ था यहाँ पर ना ए, वो एक आदमी भी खड़ा हुआ मैंने देखा पता नहीं मुझे लगा मौजूद शायद नोटिस नहीं किया मेरे लिए तो थोड़ा सा डिफरेंट था ये और मौजूद को मिल नहीं रहा था वीडियो क्लिप तो मैंने इसको कहा चलो ठीक है मैं आपको बता देती हूँ दिखा देती हूँ और ये मुझे काफी ज्यादा हैरान को लगा क्योंकि ये मुझे कोई ये नहीं लग रहा रियल रियल हाँ ये एनिमेटेड नहीं लग रहा ये मुझे रियल लग रहा वो देखे ना शुक्रा में से उनकी जो एक पाओ है वो भी उन्होंने क्या नाम लेते हैं ग्रिप रखी हुई है हाँ बिल्कुल वेल गाइस ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बहुत ज्यादा एक डिफरेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और अगर हम प्रवीण मोहन जी की बात करें तो इनकी वीडियोस हमेशा बहुत अच्छी होती हैं बहुत डिटेल में ये चीजें बताती और उनका जो एक वो है ना रिसर्च वो बहुत अच्छी होती है रिसर्च बहुत अच्छा करके लाते हैं और जो चीज उन्होंने डिस्कस करने थे वो पॉइंट उसी पर रखते हैं इधर उधर नहीं जाते और मतलब जो इनका समझाने का तरीका है ना वो वाकई में टू द पॉइंट है तो सुनने का बहुत मजा आता है वेल गाय आज की वीडियो आप में से कितने लोग इसके बारे में जानते थे या जानते नहीं थे ये भी जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में और अब हमें दे इजाजत हमारी वीडियोस चैनल पर गुड बाय